vamos apresentar para vocês os disjuntores. Vou falar sobre os disjuntores monofásicos, né? Disjuntores monofásicos, nema, disjuntores bifásicos e disjuntores trifásicos. O disjuntor, na realidade, o uso dele é residencial, comercial ou industrial. É um dispositivo automático é, de proteção contra sobrecarga e curto-circuito, destinado a comandar, no caso, a iluminação e a proteção dos nossos circuitos. Então, eu posso, na minha residência, eu posso ter, no caso, um disjuntor monofásico, ou eu posso ter uma outra rede bifásica, ou um outro circuito trifásico. Aqui eu tenho um monofásico de 30 amperes. Então, esse monofásico aqui, ele pode ser de 10, de 15 de 20 amperes, né? de 25, de 30, 35, 40, 50, 60 e 70 amperes. Essas são as correntes em amperes para esse disjuntor aqui. Tá? Esse outro aqui, o bifásico, onde eu tenho que ter, no caso, duas fases distintas, fase A e a fase B, eu posso ter, no caso, de 10, 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes, 25, é, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 90 e 100 amperes. Então eu posso ter esses valores de corrente de amperagem para cada disjuntor desse aqui. Esse aqui no caso é o tripolar, né, o trifásico, onde eu posso ter no caso a fase A, a fase B e a fase C. E aí estaria saindo aqui com as três fases, que seriam os três retornos. Eu posso encontrar de 10 amperes, 15, 20, 25 amperes, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 90 e 100 amperes. Esses são os valores dos disjuntores que eu tenho no mercado, o modelo NEMA. Vou apresentar para vocês também o disjuntor modelo DIN, né? onde nós temos disjuntor monofásico, disjuntor bifásico, onde eu tenho duas fases né? entrando ele aqui e saindo, onde eu tenho também o disjuntor trifásico, as três fases. Tá? Esse eu tenho de 6 amperes, né? A corrente de 6 amperes, 10 amperes, 16 amperes, 20 amperes, 25, 32, 40, 50 e 63 amperes. São essas correntes aqui do modelo DIN que eu encontro. Esse modelo DIN eu posso fixar ele também no trilho. Ali, né, ele facilita para mim a fixação no trilho ou ele pode ser fixado também no uso normal aqui, tá? No suporte. Eu tenho também um bifásico. Esse bifásico aqui eu encontro nas correntes, no valor de amperagem, de 6 amperes, 10 amperes, 16 amperes, 20 amperes, 25 amperes, 32 amperes, 40, 50 e 63 amperes. Esses são os valores dos bifásicos. O trifásico. Eu encontro ele no valor de 6, 10, 16 amperes, 20 amperes, 25, 32, 40, 50 e 63 amperes. São esses os valores de corrente que eu encontro nesses disjuntores. Serve também para fixação em trilha. É interessante a gente falar o seguinte para vocês, que nós temos, é, na realidade, que nós temos dois disjuntores, a finalidade deles é a mesma, só que esse disjuntor NEMA ele já está saindo, tá saindo do mercado. Hoje nós estamos tendo o disjuntor DIN, onde a atuação dele é mais rápida do que o outro, tá? ele é mais eficaz, e nós temos aí dois tipos de atuação de curva, curva B e curva C. Né? aonde eu posso também utilizar, é, dependendo da curva, eu posso utilizar ele para 
acionar motores, né? E esse outro aqui ele já não aceita isso aí. Então existe essa diferença em acabamento. É...